మాట్లాడితే ఈ ముఖ్యమంత్రి నేను హైదరాబాద్ లో కూర్చున్నా హైదరాబాద్ లో కూర్చున్నా అంటాడు జగన్ నాకు మీలాగా మీ నాన్న రాజశేఖర రెడ్డి గారు నా మా నాన్న రాజశేఖర ముఖ్యమంత్రి కాదా ఒక సాధారణ హెడ్ కానిస్టేబుల్ నుంచి ఏఎస్ గా రిటైర్డ్ అయిన వ్యక్తి ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ సో మాకు మీ నాన్న లాగా సిక్స్ పర్సెంట్ కానీ మా కమిషన్ ఉండవు మా నాన్నకి మా నాన్న టీఏలో టీఎల్ మీద బతికేవాళ్ళు ఏదో అదృశ్యం కలిసి వచ్చో మా కష్టం వచ్చో ఈరోజు నా యాక్సెస్ అయ్యో మేము డబ్బు అలాగే సంపాదించుకో నీలాగా అడ్డగోలుగా మైండ్లు నీలాగా అడ్డగోలుగా ఇసుక దోపిడీలు నీలాగా ఇలాగ అడ్డగోలు కట్టి మన బాండ్లు వేసి ఒక లేని ఇవ్వని స్థలాలకి నువ్వు బాండ్లు ఇచ్చే స్థలా మేము దోచుకోలేదు జగన్ మేము మేము ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చాం కష్టపడ్డాం ఆ డబ్బులతో అందుకని హైదరాబాద్ వెళ్తాం కానీ జగన్ అనే వ్యక్తి ఒక ఎంటైర్ ఈ వాలంటరీ వ్యవస్థ మొత్తం ఎక్కడుంది అంటే దీని కేంద్ర స్థానం హైదరాబాద్ లోని నానక్రమ నానక్రామ గూడాలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ డేటా ఎక్కడుంది అంటే హైదరాబాద్ నానక్రామ నానక్రామ గూడాలో ఉంది ఈ పెద్ద మనిషి నా గురించి మాట్లాడతారు అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ డేటా జగన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండే ప్రతి ఆడబిడ్డ ప్రతి ఇంటి ఆధార్ డేటా బ్యాంక్ డేటా హైదరాబాద్ లో ఈ సంస్థలో ఎందుకు పెట్టావు దీని గురించి నీ సమాధానం ఏంటి జగన్ మా వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి మీకు చెప్పాలి ఒకసారి వినండి వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి జగన్ చాలా బాధపడిపోతున్నాడు వాలంటీర్లు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే నేను ఇది ప్రత్యేకించి వాలంటీర్ సోదరులకి చెల్లెలకి చెప్తున్నాను నాకు మీ మీద వ్యక్తిగత ద్వేషం లేదు ఈ వ్యవస్థను ఉపయోగించే విధానం మీద మాకు కొన్ని అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాం ఉదాహరణకి జగన్ సింగనమాలలో ఇద్దరు పదహారేళ్ల బాలికల్ని కిడ్నాప్ చేశారు అత్యాచారం చేశారు బాపట్లలో పదిహేనేళ్ల బాలికపై మూడు నెలలు వరుసగా అత్యాచారం చేశారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లక్కవరంలో ఎనిమిదేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం చేశారు ఏలూరులో ఆరు సంవత్సరాల బాలికపై అత్యాచారం చేశారు తిరువూరులో ఒంటరి ఆడిపిల్ల స్నానం చేస్తుంటే వీడియోలు తీసి వేధింపులు గురి చేస్తున్నారు మీ వాలంటరీ ఒక మహిళ తాలూకు భర్త ఇలా కోకొల్లోలుగా ఒకటి కాదు రెండు కాదు జగన్ చాలా దీనికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తున్నారు జగన్ నీ వాలంటరీ వ్యవస్థలో కొన్ని పుచ్చులు కొన్ని కుళ్ళిపోయిన వ్యక్తులు క్రిమినల్స్ కిరాతకులు ఉంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు ఎవరు బాధ్యత బాధ్యత వహిస్తున్నాడు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వాలంటీర్స్ కి భారతదేశపు రాష్ట్రపతి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ బాధ్యత తీసుకుంటారు నువ్వేం చేస్తున్నావు నీ వాలంటీరీ వ్యవస్థకి ఎవడు బాధ్యత తిరుపతిలోని వాలంటీర్లు ఎర్రచందన రవాణాలో పట్టుబడ్డారు గుంటూరులో యువకుడిపై రౌడిజం చేశారు మద్యం అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారు అడ్డంకిల లంచం తీసుకొని అనర్హులు కాని వాళ్ళకి అర్హులుగా మీ పథకాలకి వాళ్ళు ముందు ఎన్రోల్ చేస్తా ఉన్నారు ఓకే ఇలాంటి వాళ్ళ ఇలాంటి వాళ్ళ ఆరేళ్ల ఆడబిడ్డల్ని ఎనిమిదేళ్ల ఆడబిడ్డల్ని చేసే వాళ్ళకి మీరా కాళ్ళు కడిగి దైవంశ సంబూతులు అంటారు మీ వైసీపీ నాయకులు ఇదా మీరు మాట్లాడేది నేను విన్నది జగన్ నువ్వు నిర్ధారణ చేసుకో దీని మీద మహిళా కమిషన్ ఉంది కదా మాట్లాడితే నా మీదకి నోటీసులు పంపిస్తా ఉంటారు మహిళా కమిషన్ ఇట్లా ఇలా ఇలా మహిళా కమిషన్ చెప్తా ఉన్నాను జగన్ విను బాగా చెవులు రిక్కించి విను మీ వైసీపీ మీ వాలంటీర్స్ అంట ముందుగా రెక్కి చేస్తున్నారు ఇళ్లల్లో ఒంటరి ఆడపిల్లల్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారంట తల్లిదండ్రుల పనులకు వెళ్తే వాళ్ళు అవకాశాలు అప్పుడు చూసుకుంటా ఉన్నారంట లొంగకపోతే ఆడపిల్లల్ని పథకాలను తొలగిస్తామని చెప్పి బెదిరిస్తున్నారంట పత్రాలు సరిగ్గా లేవని వేధిస్తున్నారంట ఒకవేళ లొంగకపోతే 
వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారంట ఎలా తయారంటే నీ వాలంటీర్లు ఆడపిల్లలు పల్లెటూళ్లలో కానీ ఉన్న ఆడపిల్లలు గద్ద కాళ్ళ కింద కోడి పిల్లలు ఎలా అయిపోతున్నారు అలా అయిపోతున్నారు ఆడపిల్లలు మీ వాలంటీర్లు దీంట్లో చాలా సార్లు పరుగు నష్టమైపోతుంది తల్లిదండ్రులు బయటికి రావట్లేదు నేను ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాను అమ్మ వాలంటీర్లు మీకు ఇబ్బంది పెట్టిన ఏ వాలంటీర్లైనా సరే మీరు పోలీస్ స్టేషన్స్కి వెళ్ళండి సంబంధిత కలెక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళండి అన్ని చోట్లకి వెళ్ళండి నేను మాట్లాడతాం జనసేన మీకు అండగా ఉంటుంది ఎనీ వాలంటీర్ మీ బిడ్డలపై ఇబ్బంది పెట్టినా మిమ్మల్ని పథకాల నుంచి తీసేస్తామని చెప్పిన పెన్షన్ ఇవ్వమని చెప్పిన ఎన్ని రకాలుగా బెదిరించిన మీరు సంబంధిత కలెక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళండి మీరు మా దృష్టికి తీసుకురండి మేము మీకు అండగా నిలబెడతాం వీళ్ళకి ఎలా ఉంది అంటే ముఖ్యంగా నేరం చేసిన వాలంటీర్లకి భయం లేదు వీళ్ళకి నేరం చేసిన వాడికి వాళ్ళు ఒకటే అనేది మా జగన్ అన్న నేరం చేసి వచ్చాడు జైల్లోకి వచ్చాడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు మేము జైల్లోకి పోతాం నేరాలు చేసి బయటకు వస్తే రాజకీయ నాయకులు అవుతామని చెప్తా ఉన్నారు ఇది జగన్ నువ్వు తీసుకొచ్చిన లెగసి వారసత్వం ఇది పోని నిజంగా ఈ వాలంటీర్లకి అంత డబ్బులు ఇస్తున్నారా నిజంగా వాలంటీర్లకి అంత డబ్బులు ఇస్తున్నారా పోని అంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి ఐదు వేల రెండు వందల రూపాయలు అందులో రెండు వందల రూపాయలు సాక్షి పేపర్ కట్టాలి మళ్ళీ ఐదు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఊహించుకోండి ఒక్కొక్క వాలంటీర్కి ఐదు వేలు రూపాయలు చొప్పున రెండు వందలు ఎట్లా వాళ్ళ పేపర్కి పోతుంది కాబట్టి ఐదు వేలు చొప్పున పన్నెండు నెలలకి అరవై వేల రూపాయలు జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం కింద సగటు కూలి చేసే ఒక కూలి ఒక పనిచేసే ఒక శ్రామికుడికి రెండు వందల డెబ్బై నాలుగు రూపాయలు కనీస వేతనం మీకు ఎంత అలా తీసుకుంటే నూట అరవై నాలుగు రూపాయల ముప్పై ఎనిమిది పైసలు వాలంటీర్ జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు డిగ్రీలు చేసిన వాళ్ళు ఒక రోజుకి మీ వేతనం నూట అరవై నాలుగు రూపాయల ముప్పై ఎనిమిది పైసలు మీరు అంటే మీ జీవితం ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఒక వాలంటీర్ ఎలా అయిపోయారంటే ఆంధ్ర గోల్డ్ విస్కీ వన్ ఎయిటీ ఎంఎల్ ఆంధ్ర గోల్డ్ విస్కీ అంట నూట ముప్పై రూపాయలు అదే బ్లాక్ బస్టర్ కానీ భూమ్ భూమ్ అయితే ఇరవై రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు పోనీ ఆంధ్ర గోల్డ్ విస్కీ అయితే నూట ముప్పై రూపాయలు వాలంటీర్లు దృష్టి చూసిన ఒకటే అనిపిస్తా ఉంది మీరు మీ జీతం భూమ్ భూమికి తక్కువ ఆంధ్ర గోల్డ్కి ఎక్కువ సో వాలంటీర్ జీతం భూమ్ భూమికి తక్కువ ఆంధ్ర గోల్డ్కి ఎక్కువ ఇది మీ దుస్థితి నేను కలల కంది ఒక దేశపు సంపద నదులు కాదు అరణ్యాలు కాదు కలల ఖనిజాలతో చేసిన మీలాంటి యువత వాలంటీర్లరా మీరు బిజినెస్లు కావాలి మీరు వ్యాపారస్తులు కావాలి సైంటిస్టులు కావాలి మీరు సూపర్ మీరు ప్లేయర్స్ కావాలి ఇలా నేను అనుకుంటా ఉంటే మీరు కూర్చోబెట్టి నూట అరవై నాలుగు రూపాయల ముప్పై ఎనిమిది పైసలకి పైగా మీరు మీ వల్ల మీరు బాగానే ఉన్నారు మీతో పాటు కొంతమంది క్రిమినల్స్ కూడా దీంట్లో జాయిన్ అయిపోయారు వాళ్ళ వల్ల మీకు కూడా చెడ్డ పేరు వస్తుంది అసలు జనవాణి అనే కార్యక్రమమే జనవాణి అనే కార్యక్రమమే ప్రారంభం అవ్వడానికి వైసీపీ వాలంటీర్ మహిళా వాలంటీరే కారణం గుర్తుపెట్టుకోండి వైసీపీ మహిళా వాలంటీరే కారణం అమ్మాయి మీరు చెప్తున్నాను అందరినీ కాటేసే పాము తినేసే పాము అది అది తనామనాన్ని చూడదు అది వాలంటీర్ తన మహిళా వాలంటీర్ ఇల్లుని కూడా కబ్జా చేసేసింది ఆ వైసీపీ ఆ జగన్ అని అనుకోండ ఆ బిడ్డను ఆ దగ్గరికి వచ్చింది చెల్లి అన్న మా ఇళ్ళలు తీసేసుకున్నాను చెప్పన్నా అంటే నాకు కంప్లైంట్ చేసినందుకు ఆ అమ్మాయి జీవితాన్ని ఎంత దుర్భరం చేశారంటే వాళ్ళ అన్నాయిని కొద్ది రోజుల తర్వాత చంపేసి ఇంటికి శవాన్ని పంపించారు ఇది వాళ్ళు చేస్తుంది సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎలాగా 
జగన్ నో పాపం మంచోడు ఏంటంటే జగన్ గురించి చెప్తారు మావాడు చాలా మంచోడు అండి అస్సలు బ్రాందీ తాగడండి విస్కీ తాగడండి అస్సలు బీర్ తాగడండి పసిపెట్టండి ఎంతసేపు చాలా ఆవు పాలు తగ్గుతాడండి పసిపెట్టలాగా ఆవు పాలు తగ్గుతాడు కానీ పసి పాప పాలు తాగే ఆ బిడ్డ ఏం చేస్తాడంటే మన భూమి భూములు ఆంధ్ర గోల్డ్ విస్కీలు ఇవన్నీ అమ్ముతుంటాడు బిడ్డ ఎలాగా మద్యపాన నిషేధం అని చెప్పి వచ్చాడు కదా ఎవడన్నా సెన్స్ ఉందా మనకి మద్యపాన నిషేధం అని చెప్పి వచ్చిన వ్యక్తి లక్ష కోట్ల పైన మధ్యాహ్నం నమ్మాడు ఇప్పటికీ మన ఒక్కళ్ళకి ఒక్కళ్ళకి మన ఎవరికీ కూడా స్పృహ లేదు మనకి ఇది కాంప్లిసెంట్ యాటిట్యూడ్ అంటాం ఉదాసీనత జవాబుదారీతనం మన ప్రజలకి లేకపోతే నాయకుడు మేము ఆ రోజు అన్నామండి ఈరోజు మాట్లాడతాం అంత పచ్చి అబద్దాలాడి బెదిరించి ముందుకు వెళ్ళిపోగలరు సో ఈ జగన్ అనే వ్యక్తి మనిషి మంచోడే బ్రాండీలు తాగడు విస్కీలు తాగడు కానీ ఒక లక్ష కోట్ల పైన సారం అమ్మించేస్తాడు కల్తీ సారం అమ్మించి ముప్పై రెండు మంది ఆడబడ్డల ఆడబిడ్డల తాడిపొట్లు తెంపించేస్తాడు అప్పుడు కానీ పాపం మన జగన్ గారి ముఖంలో నవ్వు రాదు అప్పుడు వస్తుంది నవ్వు మనుషులు చచ్చిపోతే ఆడబిడ్డలు తాలిపొట్లు తెగిపోతే అప్పుడు నవ్వు వస్తుంది మనిషి మన మహేష్ బాబు గారు నాన్నగారు కృష్ణ గారు చనిపోతే నేను వెళ్ళాను వచ్చేసాను వచ్చేసినప్పుడు పెద్ద మనిషి వచ్చాడు మహేష్ పుట్టాడు దుఃఖంలో ఉంటే మహేష్ బాబు పాపం ఈ నెల నవ్వుతాడు నాన్నగారు చనిపోయారని అని మన సెన్స్ ఉందా అది సంస్కారం ఉందా అంటే మనిషి అక్కడ లేడు అసలు మద్యం మీద ఆదాయం వద్దన్న వ్యక్తి లక్ష ముప్పై వేల కోట్లు సంపాదించాడు ఇప్పటికీ ఈరోజు మీరు బాధపడుతున్నారు కదా ఉపాధి అవకాశాలు లేవు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ లేవు మీరు ఇంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఎంతమంది గ్రాడ్యుయేట్స్ అవుతారు ఎంతమంది ఇంజనీర్లుగా బయటకు వస్తారు ఎంతమంది పట్టభద్రులుగా బయటకు వస్తారు ఎంతమంది బిజీలుగా బయటకు వస్తారు ఎన్ని ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి మీకు మరి డబ్బు ఏమవుతుంది ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్లు ఎందుకు జరగట్లేదు వసతి దీవిని ఎందుకు రావట్లేదు హాస్టల్ దీవిని మనకు కూర్చోబెట్టి ఎందుకు ఈ డబ్బులు ఒక్కొక్క పథకానికి ఎందుకు డబ్బులు రావట్లేదు ఎట్టు వెళ్తున్నాయి డబ్బులు ఇవన్నీ అడగాలి మీరందరూ నమ్మి యువత పోయిన ఎలక్షన్స్ లో అందరూ కూడా నమ్మి ఓట్లేశారు మా జగన్ అండి మా జగన్ మా జగన్ పాప రోడ్ల మీద తిరిగాడండి మీరు వేయలేదా ఓట్లు ఓకే మీరు కూడా వేయలేదా ఓకే మా జగన్ అండి మా జగన్ పాపం తండ్రి లేని పెట్టండి కరెక్టే తండ్రి లేని పెట్టే లక్ష కోట్లు వేసేసాడు అక్కడ తండ్రి లేని పెట్టే తండ్రి లేని పెట్టే లక్ష కోట్లు వేసేసి రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నాడు అమ్మ మా నాన్నగారు చనిపోయారమ్మ అండి సరే కరెక్టే మీ నాన్నగారు చనిపోతే ఏం చేయమంటాం మా నాన్నగారు కూడా చనిపోయారు ఏం చేయమంటాం నేను కూడా రోడ్ల మీద తిరగనా నాన్నగారు చనిపోయింది మీకేనా ఇంకెవరికి చనిపోవట్లేదు ఇక్కడ బుద్ధుడు చెప్పినట్టుగా చనిపోయిన ఇంట్లోంచి ఒక ఆవగించ పట్టరా అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాయి ఎవరి అందరి ఇళ్ళలో చచ్చిపోతారు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో మరణాలు ఉంటాయి ఒక మీ నాన్న ఒక్కరే కాదు దాన్ని తీసుకొని నువ్వు రాజకీయం చేశావు చేశావు నీ బాధ భరించలేక జగన్ మనుషులు నిన్ను ప్రజలు ఆంధ్ర ప్రజానికి నేను ముఖ్యమంత్రిని చేశాను ముఖ్యమంత్రిని చేసినందుకు నువ్వు అందరి జీవితాలు దుర్భరం చేశావు జగన్ మద్యం గురించి మీకు ఇబ్బంది పడ్డంటే ఒక మాట చెప్తాను మా మీ అందరికీ మీరు మీరు ఇబ్బంది పడ్డంటే ఒక మాట చెప్తాను మీ అందరికీ మద్యప మద్య నిషేధం పాసిబిలిటీ ఉందా మద్య నిషేధం మద్య నిషేధం పాసిబిలిటీ ఉందా ఏమా మీకు మద్య నిషేధం కావాలా కావాలా వద్దా మద్య నిషేధం పాసిబిలిటీయా లేదా ఈ రెండింటికి సంబంధించి ఒక నిర్ణయం తీసుకుందాం ఆడపడుచులు కోరుకున్న చోట మద్యాన్ని నిషేధిస్తాం మీకు ఇబ్బంది పడే మీ కాలనీల్లో కానీ మీ కాలేజీల దగ్గర కానీ మీరు ఇబ్బంది పడుతుంటే
అక్కడ సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం అక్కడ ఎవరు తాగొచ్చినా కాలు కిరి రగ్గొట్టి చేసేలా పోలీసు విషయాలు చెప్పారు ఆడబిడ్డల మాన ప్రాణ సంరక్షణ ప్రయారిటీ జనసేనకి ఓకే ఇంతమంది యువత ఉన్నారు నాకు తెలిసి మీరందరూ మద్యపాన నిషేధం అంటే మీకు నచ్చట్లా అందరు సైలెంట్గా ఉన్నారు కదా అందరు సైలెంట్గా మీకు మద్యపాన నిషేధం నచ్చట్లా ఓకే సరే పని చేద్దాం తాగి ఏం చేస్తామనేదే కదా విషయం తాగి మగవాళ్ళు పక్కకు చేరి గుట్టుగా ఉంటారంటే మనకి ఇబ్బంది లేదు తాగి ఇబ్బంది పెడతామంటే అది ఇబ్బంది అది ఖచ్చితంగా అది లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ అందుకని నువ్వు పని చేస్తాం మహిళలు కోరుకున్న చోట మద్యపాన నిషేధం మీరు కోరుకున్న చోట మద్యాన్ని మధ్య మద్యపాన నిషేధం తీసేస్తాం ఇది కాకుండా ఎందుకంటే మీరు ఇది ఎందుకంటే అమ్మ చెప్తాను దీని ఒకసారి వినండి సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం ఏ ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా సంపూర్ణంగా అవల రేలేగావ్ సిద్ధి లాంటి గ్రామాల్లో మహిళలు బయటకు వచ్చి మాకు ఈ గ్రామంలో వద్దు అంటే మటుకు సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం ఈ రోజుకి జరుగుతా ఉంది సో మీరు కోరుకున్న చోట సంపూర్ణంగా మద్యాన్ని నిషేధిస్తా ఉంటాం అలాగే జగన్ మా జగన్ అని వేస్తే మీ మొత్తం మీ మద్యం ధర పెంచేశాడు శ్రామికులకి కూలీలకి పెద్దలకి అందరికీ కల్తీ బ్రాండ్లు ఇస్తా ఉన్నాడు నేను ఒకటే చెప్తున్నా నేను అబ్కారి శాఖ మా నాన్నగారు కూడా నాకు తెలుసు సో నేను కోరుకున్నది మీకు కల్తీ మధ్యం ఉండకూడదు స్వచ్ఛమైన మధ్యాన్నే పాత ధరలకే ఇస్తాం నా ఉద్దేశం ఇది లా అండ్ ఆర్డర్ కనుక కారణమైతే మటుకు చాలా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం అందుకని మహిళలకి మటుకు మద్యం వల్ల మీకు ఇబ్బంది ఉండదు అంతవరకు నేను మీకు మాటిస్తున్నాను దిస్ ఇస్ ద జనసేన ఫ్యూచర్ గవర్నమెంట్ ప్రామిస్ ఇది మీకు చేస్తా జగన్ 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 మద్దతుదారులు కూడా ఒక చిన్న మనవి టీవీలో చూస్తూ ఉండొచ్చు మీరు మీరు ఆయన గురించి సినిమాలన్నీ తీస్తున్నారంటే ఓ పని చేయండి పుస్తకం కూడా రాయండి అయోగ్యుడు మావాడు అని అయోగ్యుడు మావాడు అని చెప్పి మీరు పుస్తకం రాస్తే నేను ముందు మాట నేను రాస్తా అందులో చాప్టర్స్ ఏముంటాయో కూడా నాకు తెలుసు మొదటి చాప్టర్ సంస్కార హీనత రెండో చాప్టర్ వనరులు ఖనిజాలు మానవ వనరులు దోపిడి మూడవది మూడో చాప్టర్ సేడిజం పైశాచిక ఆనందం నాలుగో చాప్టర్ డబ్బు మాది డబ్బు టు ది పవర్ ఆఫ్ డబ్బు దారి దోపిడీ దొంగలాగా డబ్బుని ఎలా ప్రజాస్వామ్యుని ఎలా దోచుకోవచ్చు ఇది నాలుగో చాప్టర్ ఐదో చాప్టర్లో దౌర్జన్యం రౌడిజం ఎలా చేయాలి అది ఐదో చాప్టర్ ఎపిలాగులో చివరిలో ఆఖరి ఘట్టం ఏంటంటే ఎలాగ మేము జనసేన చేతిలో జన సైనికుల చేతిలో వీర మహిళల చేతిలో విప్లవకారుల చేతిలో ఎలా సాగు దెబ్బతిన్నాం ఎలా ఓడిపోయాం అది ఆఖరి ఘట్టం సో పుస్తకం తాలూకు మోరల్ ఏంటంటే జగన్ రాసేది ఏంటంటే నాలాగా ఎవరు అవ్వకండి అయిపోతే నాలాగా అయిపోతారు అది ఆ పుస్తకం తాలూకు మోరల్ జగన్ మాట్లాడితే క్లాస్ వారు క్లాస్ వారు అని మాట్లాడతారు జగన్ ఆర్టీఏ ఆర్టీఐ యాక్ట్ నుంచి భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ నిధి నుంచి ఆర్టీఐ యాక్ట్ ద్వారా తెప్పించుకుంటే పదిహేను వందల అరవై తొమ్మిది కోట్లు సంక్షేమ నిధి అంటే మనం ఇల్లు కడితే ఒక వన్ పర్సెంట్ దాంట్లోకి వెళ్తుంది కార్మికుల సంక్షేమ నిధికి వెళ్తే దాంట్లో ఈ రోజున తొమ్మిది వందల కోట్లే ఉంది జగన్ ఆరు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్లు నువ్వు డైవర్ట్ చేశావు అటు బిడ్డల చదువులకి ఇవ్వవు రోడ్లు వేయు కార్మికుల సంక్షేమ వారి బిడ్డల చదువులకి వారు చనిపోతే వారి మరణ బీమా జీవిత బీమా గాయాలు పాలైతే వారికి గాయాలకి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు పెళ్ళో ఏదైనా జరిగితే పెళ్లి ఖర్చులకో లేదంటే ఎవరైనా చనిపోతే మట్టి ఖర్చులకో దానికి పనిచేస్తా ఫండు దాని నుంచి నువ్వు చాలా దారుణంగా ఆరు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు దోచేశావు డైవర్ట్ చేశావు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముప్పై మూడు వేల క్లెయిమ్స్ పెండింగ్ లో ఉన్నాయి ఒక తాడేపిల్ల గూడెం పరిధిలోనే రెండు వందల యాభై క్లెయిమ్స్ పెండింగ్ గా ఉన్నాయి 
ఈ రోజున ముస్లింస్ దారి మొత్తం ముఖ్యంగా ముస్లిం సమాజానికి చెప్తా ఉన్నాను నేను బీజేపీతో ఉన్నా అని చెప్పి మీరు నన్ను నమ్మరు నేనంటే వ్యక్తిగతంగా ఇష్టం ముస్లిం సమాజానికి కానీ నేను బీజేపీలో ఉన్నానని చెప్పి మేము జగన్ వైపు వెళ్తున్నామని చెప్తా ఉంటారు నేను ముస్లిం సమాజంనే చెప్తా ఉన్నాను మీ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ కోసం కంట్రోల్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్ చెప్పింది బడ్జెట్లు ఎంత పెట్టాడంటే పదహారు కోట్ల నలభై ఏడు లక్షలు మీ బడ్జెట్ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు దాంట్లో ఖర్చు పెట్టింది ఎంతంటే మీకు ఇచ్చిందే పదహారు పాయింట్ పదహారు కోట్ల నలభై ఏడు లక్షలు అయితే దాంట్లో ఖర్చు పెట్టింది ఏడు శాతం మటుకే అంటే కోటి ఇరవై లక్షల మటుకే ఖర్చు పెట్టాడు మీరు ప్రేమించే జగన్ మా మైనారిటీలకు ఇష్టమని చెప్పే జగన్ మీకోసం నిలబడింది మీ షాదీ ముబారక్ తీసేశాడు మీరంటే ఇష్టపడే మీ నమ్మే జగన్ మీకు కోటి ఇరవై లక్షలే ఇచ్చాడు మీకు మీ షాదీ ముబారక్ పథకాలు తీసేశాడు మీ మాతృభాషలో మీ స్కూల్స్ పెట్టలేకపోయాడు సో నేను ఆలు నేను అప్పీల్ చేస్తుంది ముస్లిం సమాజానికి మీరు నేను భారతీయ జనతా పార్టీతో ఉన్నానా లేదా మీకు అనవసరం నేను మీకు న్యాయం చేస్తానా లేదా అదొక్కటే ఆలోచించండి అలాగే కాగ్ ఇంకో ఫైండింగ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఈరోజు చూశారు మన ఆశా వర్కర్లు కానీ టీచర్లు కానీ ఉద్యోగులు కానీ వాళ్ళకి నిధులు రావట్లా జీతాలు సకాలం రావట్లా ఒక సోషల్ వెల్ఫేర్ అంటే తెలుసు కదా మనకి వేటి వేటికి వెళ్తాయి దానికి సంబంధించి అతను పెట్టిన బడ్జెట్ రెండు వందల తొంభై ఒక కోట్ల ఏడు లక్షలు దాంట్లో నువ్వు ఖర్చు పెట్టింది జగన్ ఇరవై రెండు శాతమే అంటే అరవై నాలుగు కోట్లు ఖర్చు పెట్టావు అరవై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్లు ఖర్చు పెట్టావు జగన్ నువ్వు రెండు వందల తొంభై ఒకటి పాయింట్ ఏడు కోట్లకి అంగన్వాడీ టీచర్లకి పారిశుద్ధ కార్మికులకి ఆశా వర్కర్లకి అందరికీ పొట్ట కొట్టి నువ్వు నీ సోషల్ వేజీ ఎయిటో డైవర్ట్ చేశావు ఫండ్స్ అలాగే మాట్లాడితే మా బీసీ మా బీసీ అంటాడు నేను మీరు ఎప్పుడు కూడా కులాలు ఎవరైనా సరే అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకోండి మా వాడు మీ వాడు అని లేదు చేసేవాడు సరైన కూడా మనం అని చూసుకోండి తప్ప మన కులపోడా మన కులపోడు మంచివాడై ఉండాలి మన కులపోడు సరైన వాడు ఉండాలి మన కులపోడు అందరి వాడై ఉండాలి సో ముఖ్యంగా బీసీ వర్గాలకు సంబంధించి ఆల్రెడీ రిజర్వేషన్లు మీ పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ తీసేస్తే చాలా వేల మంది నష్టపోయారు అది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకి మీకు ఇచ్చిన బడ్జెట్ దాదాపు పన్నెండు వందల పదిహేను కోట్లు మీకు రిలీజ్ చేయాల ఫండ్లు డైవర్ట్ చేశాడు అది అలాగే పద్నాలుగు నూట నలభై ఏడు పాయింట్ నాలుగు కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు పెడితే దాంట్లో పదిహేడు శాతమే ఖర్చు చేశారు బీసీల కోసం అంటే నూట నలభై ఆరు పాయింట్ నాలుగు కోట్లలో మీకు పాతి కోట్లే ఖర్చు పెట్టాడు బీసీల కోసం వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక అని చెప్పి దాంట్లో పన్నెండు వందల పదిహేను కోట్లు బీసీలకి మీకు రిలీజ్ చేయలేదు మీకు ఇందాక ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నా అంబేద్కర్ గారి నుంచి ఒక రాష్ట్రంలో అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం అమలు కావాలంటే జనసేన అధికారంలో రావాలి నేను చెప్తున్నా జానీ అనే పేరు ఏంటి తెలుసు ఎందుకు పెట్టాను మీకు నారాజు గాకురం అన్నయ్య నజీరు అన్నయ్య ముద్దులు కన్నా ఎందుకు పెట్టాను తెలుసు భీమ్లా నాయక్ ఎందుకు పెట్టాను తెలుసా కొంచెం వెనకాల కనిపించలేదు ఎందుకు దీన్ని ఎందుకు పెట్టాను తెలుసా నాకు రామ్ మనోహర్ లావు లోహియా గారి నేను ఏకలవ శిష్యుణ్ణి అణగారిన వర్గాల మీద నాకు ప్రేమతోటి ఎంతసేపు హీరో అంటే పెద్ద పేర్లు కాదని కానీ అందుకనే జానీ అని ఒక క్రిస్టియన్ కుర్రోడి కదా ఒక దళిత కుర్రోడి హీరో దాంట్లో అందుకు పెట్టాను అది భీమ్లా నాయక్ ఒక ట్రైబల్ హీరో ట్రైబల్ వాడు నేను నాకేంటంటే నేను సినిమాల్లో కూడా నేను సోషల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను నాకు ఎందుకు అన్ని కులాల మీద ఉన్న గౌరవం నాకు మరి అలాంటిది జగన్ మావాడు మావాడు అని మీరు అందరూ నెత్తికెత్తుకున్నారు ముఖ్యంగా దళిత సమాజం ఎత్తుకోలేదా
ఎత్తుకున్న మన సోదరులకు చెప్పండి ఏపీ ఎస్సీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ కోసం ఏపీ ఎస్సీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నుంచి డబ్బులు అప్పు తీసుకున్నాడు మీకు సంబంధించిన డబ్బులు మార్చి థర్టీ ఫస్ట్ ఇరవై రెండు వరకు అతను తీసుకుంది మూడు వందల ముప్పై మూడు వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల నలభై ఏడు లక్షల రూపాయలు ఎస్సీలకి రావాల్సిన డబ్బు విదేశీ విద్యా పథకానికి అంబేద్కర్ విదేశీ విద్యా పథకానికి కానీ ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్లు కానీ లేదంటే యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ మీరు ట్రైనింగ్ అవడానికి కానీ వీటన్నిటికి సంబంధించి ఇంకా చాలా ఉంది దాంట్లో ఒక భాగమే మీ పేరు మీద అప్పులు తీసుకొని మీ పేరు మీద అప్పులు తీసుకొని అది ప్రజలకు చెప్పాల ఎటిలిపోయింది ఆ డబ్బు ముఖ్యమంత్రి చెప్పడు అందుకే చెప్తున్నాను మీరు మా వాడు మా వాడు అనుకోకండి మా వాడు సరైన కూడా మనకి న్యాయం చేసేవాడు అనేది నేను ఎస్సీ సమాజాన్ని ప్రత్యేకించి ప్రత్యేకించి అడుగుతూ ఉన్నా రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయమ్మా మీ అందరికీ బాగున్నాయా రోడ్లు రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయమ్మా రోడ్లు పర్లేదా బాగాలేదు కదా మన అర్బన్ ఫైనాన్స్ మీకు అర్థం కావాలి కదా మహిళలకు మీరు ఇల్లు నడుపుతారు కదా అంటే డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్తే ఏమో మీ వారు మీకు పదివేలు జీతం ఇస్తే మీరు ఎంత సమర్థవంతంగా మీరు నడుపుతారమ్మా ఇంటిని పప్పుకి ఉప్పుకి నూనెకి ఎంత నడుపుతారు జాగ్రత్తగా ముఖ్యమంత్రిని అలా నడపాలి కదమ్మా అర్బన్ ఫినాన్స్ జగన్ జగన్ హలో జగన్ జగన్ గారు అటెన్షన్ అటెన్షన్ అర్బన్ జగన్ నువ్వు అర్బన్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ నుంచి మూడు వందల అరవై మూడు పాయింట్ ఎనభై ఒక్క కోట్లు అప్పు తీసుకున్నావు అది నువ్వు బడ్జెట్లో ఎందుకు చూపించలేదు మా తాడేపల్లి గూడెంలో రోడ్లు లేవు మా తాడేపల్లి గూడెంలో పడవలో వెళ్తున్నట్టు ఉంది ఇందాక వస్తా ఉంటే లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో అని మాయాబజార్ పాటేసుకుంటూ వస్తున్నాను మరి డబ్బులు ఎక్కడికి పట్టుకెళ్తున్నావు జగన్ నువ్వు జగన్ మీ ఇల్లు అనుకున్నావు జగన్ ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏమంటే నీ సొంతం అనుకున్నావు జగన్ మేమందరికీ తెలుసు కదమ్మా ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజల సొంతం అని స్వామ్యం అంటే సొంతం అని అర్థం ఒక కులస్వామ్యం కాదు ఒక కులానికి సొంతం కాదు జగన్ స్వామ్యం కాదు ఇది మనస్వామ్యం ప్రజల స్వామ్యం ఇది ప్రజాస్వామ్యం ఇది సో జగన్ నువ్వు తాడేపల్లి గూడెంలో ఉదాహరణకి మూడు వందల అరవై అరవై మూడు పాయింట్ ఎనభై ఒక్క కోట్లు అప్పు తీసుకున్నావు బడ్జెట్లో చూపించలా ఈ డబ్బుని ఏం చేసావు కనీసం తాడేపల్లి గూడెం గ్యాస్ పైప్ లైన్ కోసం విధ్వంసం చేసిన రోడ్లని గుంతలు కూడా పొడ్చలేదు నువ్వు జవ్వలపాలెం కుంసలపల్లి ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ నిర్మించలేదు నువ్వు మూడు వందల విద్యార్థులు ఉన్న మనకు ఒక కాలేజీలు నిర్మించలేవు ఏలూరులో కోడేరు నల్లచర్ల రోడ్డు విస్తరించగలిగేలా స్థలాలు సేకరించిన తర్వాత నువ్వు టీడీఆర్ బాండ్స్ టీడీఆర్ బాండ్స్ అని పెట్టావు నువ్వు దోచేసావు పద్దెనిమిది కోట్లు స్థలాలు ఇవ్వకుండానే స్థలాలు సేకరి అప్పగించకుండానే పద్దెనిమిది కోట్లు టీడీఆర్ బాండ్స్ ఇచ్చేసావు వాళ్ళకి నువ్వు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కమిషన్ తీసుకున్నావు నువ్వు ఇంత దరిద్రపు కొట్టు దోపిడీ ఏంటి జగన్ నువ్వు పద్దెనిమిది కోట్లు కూడా దోపిడీ చేస్తావు ఏంటి జగన్ దరిద్రంగా నువ్వు ఐదు వందల ముప్పై రెండు టిట్కో ఇళ్లకి జగన్ నువ్వు వెయ్యి ఇళ్ళు ఇచ్చావు మిగతా ఇళ్లలో పిచ్చి మొక్కలు పెరుగుతున్నాయి జగన్ పిచ్చి మొక్కలు పెరుగుతున్నాయి మాట్లాడితే మా బీసీలు మా ఈబీసీలు మా ఎంబీసీలు అంటావే నాలుగు వేల మూడు వందల పైచిలకి ఇళ్ళు మొత్తం పిచ్చి మొక్కలు పెరిగిపోతున్నాయి నువ్వు ఏం చేస్తావు ఆ సాడిజం ఏంటి జగన్ ఇల్లు పంచకుండా నువ్వేంటి క్లాస్ వారి గురించి మాట్లాడతావు నువ్వేంటి క్లాస్ వారి గురించి మాట్లాడతావు జగన్ నువ్వు ఏపీ హైకోర్టు ఏపీ హైకోర్టు ఆన్ వాలంటీర్ సిస్టమ్ 
एपी हाईकोर्ट आन वाली सिस्टम राजकीय कारण इरव आर मंदी आड़पड़ इरव आर मंदिर आड़पड़ पधकावीय कारण कोर्ट के आ रोजना मन की जस्टि जस्टि हाईकर्ट जस्टि भू देवानंद अगर प्रश्न माटाते नपुटा कदा ने तपुटा कदा वाली वाली चाहिए जस्टि भू जस्टि भू देवानंद वाट रईट टू वाट रईट डू दाली हाव टू रिसीव अकेशन फ्रम द पब्लिक वेन दे डू नाट हाव एनी लीगल अथारी वारे लीगल अथारी प्रजल दी अकेशन एलाकनी जस्टि देवानंद से Volunteers are not government employees, and they cannot collect information for discharging welfare schemes. Walu prabuddu ujjogul kaanu dunna. Walu paja sanksya mana spadakali samuchi information tis ko daani ki le du ani. Justice Devanand questioned the government. When government employees exist, what is the need for volunteers to collect critical information from the public? In tamandi employees undaga. इतम गवर्नमेंट एंप्लायी उ मल्ल कीलू आई अश्न जस्टि देवानंद क्वेश्चन वैसी गवर्नमेंट हू वि हेल्ड रेस्पल विथ पर्सनल डेटा आफ द पीपल गेट मिस्यूज आर् एक्सप्लाइटेड एवर बाध्यता वह प्रजा संबंध डेटा वेलिपते दी एवर बाध्यता जगन बाध्यता वह नी मंत्रिवर्ग बाध्यता वह नी नूट याबी एम एल बाध्यता वह नी ब्यूरोक्रस बाध्यता वह नी चीफ सैक्रटरी बाध्यता वह नी मु मंदिर एंपील बाध्यता वह एवड़ बाध्यता वह डेटा चोरी अच्छे जड् कामेंटेड वैसी गवर्नमेंट इज रिस्टारिंग टू एक्सप्लाइटेशन बै पे अ मीयर फाइव थौज रूपी टू वाली केवल ईद रूपयी जगन श्रम दोपड़ी चावी राष्ट्र हाईकर्ट यायमूर्ति अभिप्रय जडिमेंट वाली जगन नाकरामगूड़ी एफ्ए अने संस्थ की फील आपरेशन एजेंसी एफ्ए हईदराबाद नाकरामगूड़ वील की आंध्र प्रदेश इतम आड़पड़ इंत इन को मंद प्रज आधार कर्ड डीटेल एफ्ए अनेजेंसी की एटाओ अ हईदराबाद नाकरामगूड़ा इतम वाली कल मंद प्रतिनिधु पे अवड़ जीता दी आजेंसी एवरू दीन विचारण जरूरी दीनमी सामधान चपाल जगन मन की ताड़ेपल गुड़ संबंधी मन एर्र कालो उ